हेलो वेलकम टू बी बैंकर दी संजीव स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश और इस वीडियो में हम लोग डील कर रहे हैं रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द जैसा कि शब्द आपने पोस्टर में पढ़ा उन सभी शब्दों को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में वाक्य के साथ उसके हिंदी मीनिंग के साथ पूरी डिटेल में सीखेंगे कैसे उसको यूज़ करना है बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से बने रहे वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं बट उससे पहले आपसे गुजारिश होगी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए समय पे मिल जाए सबसे पहले मिल जाए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहे वो फेसबुक हो ट्विटर हो टम्बलर हो इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो व्हाट्सएप हो टिकटॉक हो हेलो हो सभी जगह हम लोग आपकी खिदमत में सेवा में मौजूद हैं तो कहीं पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए माय फ्रेंड बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास ए वन धासु एज ऑलवेज हमेशा की तरह ओके तो चलिए लेते हैं पहला शब्द पहला शब्द है अलोन ए एल ओ एन ई अलोन का मतलब अकेला दे आर अलोन वे अकेले हैं अब चूंकि दे का मतलब वे लोग भी होता है वे शब्द भी होता है तो यहाँ पर कुछ भी मीनिंग हो सकता है वे लोग अकेले हैं वे सब अकेले हैं है ना तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी और ज़रूरत के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं अगला शब्द है ऑलरेडी जिसका मतलब होता है पहले ही दे हैव ऑलरेडी रीच्ड वे पहले ही पहुंच चुके हैं तो ऑलरेडी का मतलब पहले ही या पहले से ही कभी कभी ऐसा सीक्वेंस आता है ना कि अरे आए नहीं वो अब तक अरे वो तो पहले ही आ चुके हैं दे हैव ऑलरेडी रीच्ड है ना चलिए अगला शब्द है अमेजिंग अमेजिंग का मतलब गजब का अद्भुत गोवा इज़ एन अमेजिंग प्लेस गोवा एक अद्भुत जगह है गजब का जगह है ना ऐसा हम लोग बोलते हैं चलिए लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है अलॉन्ग विथ जिसका मतलब होता है साथ में या के साथ में आई गो अलॉन्ग विथ माई डैडी आई गो अलॉन्ग विथ माई मम्मी आई गो अलॉन्ग विथ माई ब्रदर तो जो भी आप यहाँ पे कैरेक्टर है कैरेक्टर मतलब जो भी आप जिनके साथ भी आप जाते हैं उनको आप यहाँ पर डाल सकते हैं मैं अपने डैडी के साथ जाता हूँ मैं अपने भाई के साथ जाता हूँ मैं अपने बड़े भैया के साथ जाता हूँ कहीं पे भी मार्केट जाते हैं स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं किसी भी जगह पर जाते हैं है ना तो वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ओके माई फ्रेंड अगली शब्द है ऑलवेज जिसका मतलब होता है हमेशा ऑलवेज का मतलब हमेशा सी ऑलवेज वॉक्स वह हमेशा चलती है टहलती है घूमती है चूँकि वॉक का मतलब टहलना घूमना चलना सब कुछ होता है ठीक है चलिए अगला शब्द है ऑलमोस्ट जिसका मतलब होता है लगभग सी ऑलमोस्ट क्राइड वह लगभग रो पड़ी दोस्तों कभी अभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप लगभग रोने ही वाले होते हैं मतलब बस ऐसा अब रोएंगे ना तब रोएंगे तो ऐसा सिचुएशन जब आता है तो क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट क्राइड है ना सी ऑलमोस्ट क्राइड चलिए लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है एनालाइज एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना अगर आपको विश्लेषण का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में उसकी सकारात्मक पहलुओं को उसके नकारात्मक पहलुओं को एक साथ सोचना है ना दैट इज़ कॉल्ड विश्लेषण ठीक है चलिए सेंटेंस देखते हैं आई हैव एनालाइज माई सेल्फ मैंने खुद का विश्लेषण किया है ओके okay? चले लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है अमंग ए एम ओ एन जी अमंग का मतलब के बीच में ही सेट वह बैठ गया अमंग देम उनके बीच वह उनके बीच बैठ गया सिंपल पास टेंस है ये है ना तो दोस्तों जब भी आपको दो से अधिक के बीच में कोई काम करना है तो आप अमंग का प्रयोग करेंगे और सिर्फ और सिर्फ दो के बीच में हो तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे है ना क्लियर है ऑल जब बीस सीरीज आएगी तो वहाँ पर मैं फिर से एक बार बताऊँगा बिटवीन के बारे में तो ये था अमंग और बिटवीन के बीच में डिफरेंस बिटवीन दो के लिए यूज होता है अमंग दो से अधिक के लिए यूज होता है ठीक है अगला शब्द है एंटिसिपेट जिसका मतलब होता है पूर्वानुमान पूर्वानुमान का मतलब होता है कि किसी के बारे में पहले से ही कुछ अनुमान कर लेना पूर्व अनुमान है ना दैट इज कॉल्ड पूर्वानुमान मतलब किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लेना ठीक है आई डिड नॉट एंटिसिपेट दैट क्वेश्चन मुझे उस सवाल का अनुमान ही नहीं था मतलब मुझे नहीं पता था कि वह सवाल आएगा ठीक है चलिए अगले शब्द है एनी हाउ किसका मतलब है किसी ना किसी प्रकार से आल गेट दैट एनी हाउ मुझे वह किसी ना किसी प्रकार से मिल जाएगा या मैं उसे किसी ना किसी प्रकार से पा लूँगा हासिल कर लूँगा ओके माई फ्रेंड चलिए लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है अनाउंस जिसका मतलब होता है घोषणा करना She announced her marriage. She announced her marriage. उसने अपने शादी की घोषणा की है ना घोषणा करना मतलब बता देना तय हो गया है तो उसके बारे में बता दिया घोषणा कर दिया 
नेक्स्ट इज एनी मोर एनी मोर का मतलब होता है अब या इसके बाद तो देखिए कैसे यूज होगा अब यहाँ पे आपको मन में क्वेश्चन आ सकता है सर नाउ का मतलब ही तो अब होता है तो यूज है है ना उपयोग कैसे होता है उस पर ध्यान देना है ये देखिए ही डज नॉट बेट एनी मोर बेट का मतलब चैलेंज लगाना शर्त लगाना दाव लगाना है ना तो वह अब दाव नहीं लगाता ठीक है तो एनी मोर का मतलब है कि अभी दाव नहीं लगाता है और अभी के बाद भी वो दाव नहीं लगाता है और नाव का मतलब क्या होता है अभी बिल्कुल अभी है ना तुरंत वाला चीज तो एनी मोर का मतलब इसके बाद ही डज नॉट बेट एनी मोर वह अब दाव नहीं लगाता या वह अब इसके बाद दाव नहीं लगाता क्लियर है नेक्स्ट इज एनी एनीथिंग का मतलब कुछ भी आई कैन ईट एनी मैं कुछ भी खा सकता हूँ ओके माय फ्रेंड लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है अपेरेंटली जिसका मतलब होता है जाहिर तौर पर जाहिर तौर पर जब एक ऐसा कोई क्या होता है ऐसा सिचुएशन आता है कहते हैं अब तो जाहिर है यार कि रिजल्ट जो है वो इसके हक में आने वाला है तो ये पहले से ही कुछ पता होता है तो उसको कहते हैं जाहिर तौर पर अपेरेंटली इट वर्कड जाहिर तौर पर यह काम किया करना ही था तो किया ओके okay? लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है अपियरेंस अपियरेंस का मतलब होता है दिखावट बनावट रूप जैसे कि किसी चीज़ को कपड़े जो क, आप कैसे कपड़े पहने हैं वो आपका कैसा दिखावट आ रहा है है ना आप अपने दिखावट से चेंज हो जाते हो नहीं जैसे आप जैसे कपड़े पहनते हो वैसे आप दिखते हो डू नॉट जज बाय अपियरेंस किसी को उसके दिखावट से जज ना करें इसका मतलब है किसी को उसके दिखावट से यह अनुमान मत लगाइए कि वह अमीर है गरीब है क्या है नहीं है हम लोग देखने के साथ ही बता देते हैं ना कि ये लग रहा है बड़ा अमीर घर से है है ना तो किसी को भी दिखावट से जज ऐसे तो नहीं करना चाहिए ओके नेक्स्ट इज अप्रूव अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना किसी चीज को प्रमाणित करना कि हाँ जाओ ठीक है करो आज्ञा देना अनुमति देना आई कैन नॉट अप्रूव द प्लान मैं प्लान को स्वीकृति नहीं दे सकता मैं नहीं कर सकता मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता कि नहीं ये नहीं होना इसकी अनुमति मैं नहीं दे सकता ओके माई फ्रेंड नेक्स्ट इज असाइड जिसका मतलब होता है किनारे कीप असाइड ऑल दिस थिंग्स इन सब बातों को किनारे रखो अभी साइड करो अभी मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करना है कीप असाइड ऑल दिस थिंग्स क्लियर है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इज अप्रोच अप्रोच का मतलब होता है पहुंच संपर्क कहते हैं ना अरे इनका तो संपर्क बड़ा बड़ा एम पी एम से इनका अप्रोच है एम पी एम तक है ना ऐसे हम लोग बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड पहुँच संपर्क दे ट्राइड टू अप्रोच मी उन्होंने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की दे ट्राई टू अप्रोच सी एम दे ट्राई टू अप्रोच पी एम है ना कोई किसी को भी अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है वहाँ तक संपर्क करने की पहुँच बनाने की कोशिश कर सकता है नेक्स्ट इज आर्ग्यू आर्ग्यू का मतलब तर्क करना बहस करना ठीक है आर्ग्यू का मतलब क्या होता है तर्क करना बहस करना डू नॉट आर्ग्यू विथ मी मुझसे बहस मत करो मुझसे तर्क मत करो ओके माय फ्रेंड नेक्स्ट इज आस्पेक्ट आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू किसी भी चीज के दो पहलू तीन पहलू चार पहलू हो सकते हैं है ना जब आप किसी चीज को ब्रॉडर वे में देखें ऑल दो हम लोग कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं जैसे दिन है तो रात है सुख है तो दुख है है ना हर चीज के दो पहलू होते हैं तो जैसे कि क्वाइन क्वाइन में एक साइड हेड है तो टेल है द क्वाइन हैज टू आस्पेक्ट सिक्के के दो पहलू होते हैं सकारात्मक नकारात्मक है ना कुछ भी हो सकता है तो हर चीज़ का बेसिकली तो दो पहलू होता है बट इन ब्रॉडर वे किसी चीज़ का दो से अधिक भी पहलू हो सकता है ठीक है तो पहलू समझ गए कि साइड जो है ना तरफ क्लियर है चलिए उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो शब्द बताए हैं वो आप समझ गए हैं उसको कैसे प्रयोग करना है वो भी आप सीख चुके हैं ओके माई फ्रेंड एंड वन मोर अनाउंसमेंट दैट इज ई बुक है हमारी